Wielka wakacyjna wyprzedaż w Autocentrum Golemo. Nowy DS7 360 koni z rabatem 80 tysięcy złotych. Nowy DS7, jak to każda nowość, jest trudno dostępny, dlatego podjęliśmy decyzję, że jako firma DS Store Kraków należąca do Autocentrum Golemo zamówimy pełną gamę modeli 360 koni z super rabatami. Tak jak wspomniałem, mamy rabaty do 80 tysięcy złotych na właśnie wersję 360 koni. Są to auta trudno dostępne, dlatego że jest tylko kilka egzemplarzy dostępnych w Polsce. Produkcja została wstrzymana z powodów niezależnie tak naprawdę od nas, więc jest to jedyna okazja, żeby jeszcze w tym roku nacieszyć się w wakacje wersją 360 koni z 4x4 napędem i z pięknymi felgami. Auto, jeżeli chodzi o 360, jest dodatkowo obniżone, o czym wspominaliśmy w filmach. Wspomniane przez Kubę felgi, zaciski czterotłoczkowe. Jeżeli chodzi o kolorystykę, mamy auto dostępne w pełnej gamie kolorystycznej. Dlatego, że mamy białą perłę, którą tutaj prezentujemy. W tle widać nowy granatowy lakier. Mamy też lakier grey, który jest taką największą nowością w naszej marce. Lakierem, który jest dostępny również w usportowionych samochodach niemieckiej konkurencji. I to od już długich lat chyba, nie? Tak coś czuję, że Audi A5, e, Skoda RS, Octavia, RSK, dokładnie, dokładnie, wszystko to było w tym szarym kolorze, a nasz jest praktycznie identyczny. I oczywiście 508 PSE również ma, ma taki kolor. Lepiej. Mało tego, znowu taki mały teaser w, w filmie o DS-ach, nowe 2008 też będzie miało taki kolor. Czyli jak widać kolor jest rozwojowy, <śmiech> modny, modny tak. i e, decydując się na ten samochód będzie wiadomo, że wybraliśmy coś, co jest najnowsze, najświeższe. A, a propos kolorów, jak już rozmawiamy, Aha. to DS7 w 360 w białej perle kompletnie nie wygląda jak DS7 w 360 w białej perle. To znaczy? No w sensie jest takim normalnym DS7, tak? bardzo takim eleganckim. Jest ale nie robi takiej ale roboty jak yy, czarny Nie granatowy, robi, dlatego nie? że tutaj też nie mamy dobranego pakietu black. A, mój I auto tak. mając chromy mhm. jest zdecydowanie inaczej wygląda, dlatego że te chromy dodają mu większej tak. elegancji. A więc... że gubią się chromy w białym kolorze, to dlatego Dokładnie jest ten element. Dokładnie jest, jest tak. ten takie zaskoczenie i zdziwienie, że to auto po prostu jest eleganckie. Więc jeżeli poszukujecie auta eleganckiego, które nie będzie krzyczało, że mhm. Dorzuciłem parę tysięcy, żeby mieć auto usportowione. No nie, parę. No, nie parę. 40. E, no to jest to fajna alternatywa, bo auto prezentuje się bardzo elegancko, natomiast jeżeli podjedziemy na światła i ktoś będzie nas prowokował, no to tutaj bez problemu mu uciekniemy, posiadając te szerokie opony. Michelin Pilot Sporty chyba czwórki s -y, tak? Bo nie mogę tego teraz tak. z -z znaleźć, ale tak, czw czwórki s -y, czyli opony, które na mokrym potrafią zrobić coś niewiarygodnego, a możecie o tym posłuchać na reklamach Krzysztofa Hołowczyca. Na pewno ktoś, kto ogląda filmy motoryzacyjne na YouTubie, multum razy widział reklamę o Michelę. Natomiast jeżeli chodzi o same egzemplarze, które mamy, są to wersje Opera, czyli już najwyższy tier, jeżeli chodzi o wersję wyposażenia, z dorzuconymi wszystkimi opcjami. Bo jak już kupujemy DS7, bazując na historycznych zakupach naszych klientów, to ta auto już musi mieć po prostu wszystko. Inaczej ta auta się nie chcą sprzedawać, no bo już przy tej cenie na to dorzucenie 5-10 tysięcy złotych do opcji nie robi żadnej różnicy, a tylko, że i tak rabatujemy ta auta w tak wysokim stopniu. Wnętrze w pełnej skórze typu Nappa. Tutaj nie ma elementu, który nie jest ze skóry, Dosłownie. więc jest wszystko rozlane skórą. Tutaj akurat mamy piękną, nową operę. Jest to opera w jasnym wykończeniu. No, ładne te prze przetłoczenia, ładne przetłoczenia teraz są, nie? Właśnie, bo w, w tak. starych wersjach tego, co pamiętam, to było takie... Było jakby... gładkie, w zależności od koloru, no. jak był właśnie kolor czarny, to były ze złota tak. jakby, nacierania, e, takie, nacierania. więc też każde auto wtedy było coś wyjątkowego, bo każde natarcie było inne, bo było to robione ręcznie. Tutaj już mamy większą taką, można powiedzieć, trochę masówkę, dlatego że już nie ma tam tego elementu ręcznej roboty. Natomiast dalej, jeżeli chodzi o skóry wewnątrz samochody, jeżeli to jest opera, jest to szyte ręcznie przez francuskich rzemieślników. I z tego co pamiętam, perłowe przeszycia i ta pizerka w wyglądzie bransolety zegarka. Dokładnie. Jest, pamiętam takie rzeczy. Więc Kuba pamięta, mam nadzieję, że Państwo też pamiętacie tą ciekawostkę, jeżeli chodzi o Nowa D7. Oczywiście Nowa D7 to też nowy system DS Iris oraz rzecz, która była największym trapieniem poprzedniej generacji DS7, czyli kamery cofania. Tutaj Są już mamy je nowej jakości, mhm. więc nie ma problemów, że nie widzimy, gdzie cofamy. Znaczy tam też widzieliśmy, ale po prostu ta jakość była troszkę Zbyt poniżej duże naszych pixele. oczekiwań. I coś, co mnie osobiście naprawdę zaskakuje, Czyli jeżeli wybieracie Focal Electra na głośnienie, to macie podwójne klejone szyby i jadąc tym samochodem w trybie elektrycznym nawet do 120 na godzinę, 
widzicie tylko samochody dookoła siebie, ale ich nie słyszycie. Słychać tylko niestety te szerokie opony, no bo jednak siłą rzeczy tutaj tak. tego nie ominiemy, to jest fizyka, także szum opon delikatnie słychać, ale jeżeli ktoś nas wyprzedza, mijamy kogoś, nie wiem, coś się dzieje, widać, że nie wiem, wiatr tylko rusza drzewami, a my stoimy stabilnie na drodze, właśnie przez opony i zawieszenie i w trybie elektrycznym nie słychać nic właśnie dzięki tym szybom no i pewnie nagłośnieniu, które przy delikatnym już odkręceniu już tak niweluje wszystkie dźwięki z zewnątrz że jest tutaj taka klasa, aż, aż miło po prostu no i warto sobie teraz zadać pytanie to naprawdę co możemy kupić u naszej konkurencji poniżej 300 tysięcy jeżeli chodzi o auto z napędem 4x4 z mocą 360 koni i przede wszystkim jeżeli chodzi o auto w typie hybrydowym, typu plug-in, czyli ładowalne z gniazda, które gwarantuje nam zasięg w okolicach 70 km na samym prądzie. A myślę, że już teraz, ponieważ mm, w internecie krąży takie wideo o e, porównanie napędu naszego hybrydowego 4x4 mhm. z Toyota RAV4. No i możecie sobie takie wideo odnaleźć. wyjutubować, <laughs> odnaleźć i zobaczyć, jak sobie to radzi. A myślę, że możemy o krok, pójść o krok dalej. Kupmy takie cztery rolki, no trzy, przepraszam, bo cztery są niepotrzebne. Tak. Trzy rolki i porównajmy nasze samochody, czy na przykład, nie wiem, sportowa edycja 360 jest lepsza niż 300, albo gorsza, może coś tutaj, wiesz, ma, ma znaczenie. I myślę, że znowu możemy pójść o krok dalej, ponieważ mamy mieć niesamowite samochody z napędem na cztery koła w naszej gamie, znaczy gamie, w naszym dealerstwie, w naszej grupie, e, czyli Hyundai. Je. Porównać je ze sobą. E, I już teraz Was zapraszamy na profesjonalne takie wideo. Myślę, że rolki nie są Testy. drogie, prezes nam pozwoli kupić. Do zobaczenia. Hej.